Good morning students. Today we will start exercise 10.3 question number 1. Find the areas of the rectangle whose sides are 3 cm and 4 cm, 12 m and 21 m, 2 km and 3 km, 2 m and 70 cm. So what do you have to do here? Find the areas. It means that this is length, this is breadth, this is length, this is breadth. Length, breadth, length, breadth. ओके okay, ये आपको सब लेंथ और ब्रेथ दिए तो सबसे पहले तो मैंने आपको कल ही बताया था कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है लेंथ इनटू ब्रेथ तो क्वेश्चन 1 का ए है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर ओके okay, तो हम क्या राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ 3 सेंटीमीटर इनटू 4 सेंटीमीटर तो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर और एरिया है तो सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है स्क्वायर इसलिए हम यहां पर क्या राइट करेंगे स्क्वायर राइट करेंगे ओके okay? और अगर स्क्वायर राइट नहीं करना है तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 12 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एस क्यू स्क्वायर सेंटीमीटर ओके okay? क्योंकि सीएम और सी जैसे 2 into 2 4 होता है वैसे सीएम इनटू cm तो सेंटीमीटर 2 टाइम हुआ तो 2 टाइम को हम ऐसे क्या राइट करते हैं स्क्वायर तो स्क्वायर का यहां पर sq लग जाएगा sq स्क्वायर सेंटीमीटर क्लियर सेम नेक्स्ट है b 12 मीटर एंड 21 मीटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ 12 मीटर इनटू 21 मीटर तो अभी हम 12 और 21 का क्या कर देंगे इनटू तो आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आएगा वो क्या होगा इसका आंसर तो 12 और 21 का आंसर आएगा 252 देन 252 स्क्वायर यहां पर मीटर है तो यहां पर हम मीटर लगाएंगे सेंटीमीटर होता तो हम यहां पर सेंटीमीटर लगाते हैं ठीक है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या करना है सिर्फ लेंथ इनटू ब्रेथ दोनों का इनटू कर देना है तो ये जो दो आंसर हैं वो आप खुद से करेंगे यहां पर आंसर क्या आएगा 2 into 3 6 स्क्वायर किलोमीटर यहां पर आएगा 70 into 2 ये हो जाएगा 140 और यहां पर सी ये फोर्थ वन में डी में वन इज इन मीटर एंड अनदर इज सेंटीमीटर तो हम यहां पर ये जो डी है उसमें क्वेश्चन क्या दिया 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 meter ka ho jayega 2 meter is equal to 200 centimeter now i got length into breadth 200 centimeter and 70 centimeter so i got 1 2 is a 14 and 1 2 3 1 2 3 square centimeter okay so ye d ho gaya now find the areas of the squares whose sides are Find the areas of the square whose sides are. So, we have to find the area of the square. So, question number 2 is first one. Hai, area of square. 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 So, square ka area ka formula is the formula. We have to find the side into side. Okay. So, we have to find the digit. We have to find the side into side. So, the side into side. So, 10 cm. 10 cm into 10 cm then 1 1 is a 1 or 2 0 so answer kya aega 100 square centimeter chikhe kyunki area mein yaha par kya lagayenge hum sab mein square centimeter clear phir next hai 14 to aega 14 into 14 phir hai 5 to 5 into 5 square centimeter 25 square meter clear to ye ho gaya aapka find the areas Okay, for next day, find the length and breadth of three rectangles are as given below. Which one has the largest area and which one has the smallest? So, here is question number three. What do you do? You have to do A, B, C. So, here is the length and area of the rectangle. What is the area of the rectangle? Area of the rectangle. Okay, what is formula? Length into ब्रेथ इसका फॉर्मूला आएगा 9 into 6 9 मीटर into 6 मीटर तो इसका आंसर आएगा 54 स्क्वायर मीटर तो सेम यहां पर ये दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करना है फिर देखना है कि किसका एरिया ग्रेटर है 
और कि इसका एरिया स्मॉलेस्ट है तो ये दोनों बिल्कुल ईजिएस्ट है तो आपको ये खुद से करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर फाइनल आंसर को आपको कंपेयर करना है क्लियर फिर नेक्स्ट दिया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन फिफ्टी मीटर लॉन्ग इज थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर देन फाइंड द विथ ऑफ द गार्डन आपको यहां पर क्या दिया एरिया ऑलरेडी दे दिया है सी क्वेश्चन नंबर फोर तो इसमें क्या दिया एरिया ऑफ द गार्डन एंड लेंथ दे दिया है ठीक है तो लेंथ क्या दिया एरिया ऑफ द गार्डन ऑलरेडी दे दिया है क्या दिया है थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर और लेंथ क्या दी है फिफ्टी मीटर तो यहां पर आएगा फिफ्टी मीटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू लेंथ में आएगा फिफ्टी और ब्रेथ यू हैव टू फाइंड देन थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर डिवाइड बाई फिफ्टी इज इक्वल टू ब्रेथ जीरो जीरो कट फाइव इन थ्री थर्टी कट यहाँ पर आएगा सिक्स सिक्स स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ सॉरी यहाँ पर ब्रेथ फाइंड करना है तो मीटर स्क्वायर नहीं आएगा डेक सिर्फ क्या आएगा सिक्स मीटर ब्रेथ ऑफ दी गार्डन इज इक्वल टू सिक्स मीटर क्लियर क्या करना है यहाँ पर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखना है लेंथ इन टू ब्रेथ फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल में आपको ये जो थ्री हंड्रेड स्क्वायर मीटर है वो तो आंसर दिया हुआ है तो वो उसकी जगह पर राइट करेंगे लेंथ दिया है फिफ्टी तो वो लेंथ की प्लेस पे राइट करेंगे और ब्रेथ फाइंड करना है ब्रेथ यू हैव टू फाइंड तो उसकी जगह पर बी एज इट इज राइट करेंगे ओके फिर थ्री हंड्रेड और फिफ्टी है वो इक्वल की राइट right साइड है ये इक्वेशन के चैप्टर में मैं सिखाऊंगी आपको बट अभी जस्ट आपको ये देखना है कि अगर कोई वैल्यू है वो इक्वल के राइट right साइड है और अगर हम उसको लेफ्ट साइड पर मूव करते हैं तो अगर वो मल्टीप्लीकेशन में है तो वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा डिवाइड में मीन्स कि न्यूमरेटर में आ जाए डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 300 और 50 है वो हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे फिर 300 और 50 का हम क्या कर देंगे डिवाइड तो ये जीरो तो एज इट इज रिड्यूस हो गया कट हो गया अभी हम 30 और 5 को रिड्यूस करेंगे तो थर्टी डिवाइड बाई फाइव क्या आंसर आता है सिक्स तो सिक्स आपकी क्या हो गई ब्रेथ होगी ब्रेथ ऑफ द गार्डन ठीक है तो ये क्वेश्चन फोर ये भी सॉल्व करना है होमवर्क में क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री और फोर नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फाइव सी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ द रुपीज पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर रुपीज एट पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर ओके तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया नहीं है क्वेश्चन में कि आपको एरिया फाइंड करना है कि आपको पेरामीटर फाइंड करना है तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है वॉट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है उसको आप में उसमें आपको क्या करनी है टाइलिंग टाइलिंग फिक्स करनी है तो तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर ऐसा टाइलिंग फिक्स करनी है या ग्राउंड को लेवल करना है या ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप क्या फाइंड करेंगे एरिया तो क्वेश्चन को देख के फिर आपको समझना है कि इसमें क्या आएगा एरिया आएगा कि पेरामीटर का फॉर्मूला आएगा अगर फिर आप समझ जाते हो कि नहीं इसमें टाइलिंग फिक्सिंग करनी है तो हम इसमें ऑब्वियसली क्या राइट करेंगे किसका फॉर्मूला राइट करेंगे एरिया का तो फिर हम एरिया का फॉर्मूला राइट करते हैं क्या आएगा इसमें एरिया ऑफ द प्लॉट एरिया ऑफ द प्लॉट ओके सबसे पहले तो आपको हर क्वेश्चन में ऊपर लेंथ दिया है जो लेंथ दी है वो लेंथ राइट करनी है ब्रेथ राइट करनी है और क्या फाइंड करना है वो भी लेंथ क्या दी है इसकी 500 मीटर तो यहाँ पर 500 मीटर राइट करेंगे फिर 200 मीटर राइट करेंगे और एरिया आपको क्या करना है फाइंड तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नाउ एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इन ब्रेथ तो लेंथ दी है 500 मीटर और ब्रेथ दी है 200 मीटर तो यहाँ पर फाइव टू जै टेन और वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर तो आंसर क्या आएगा वन लैख वन लैख स्क्वायर मीटर तो वन लैख स्क्वायर मीटर है वो क्या हो गया आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया नाउ वन लैख स्क्वायर मीटर को हम क्या कर देंगे एट एट नाव यहाँ पर ये आगे क्या दिया है क्वेश्चन में कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर सॉरी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाइड एट द रेट ऑफ रुपीज एट पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर पर हंड्रेड स्क्वायर मीटर कितना रुपीज है एट रुपीज है तो फिर हम यहां पर क्या राइट करेंगे 
टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग पहले तो हम कॉस्ट राइट करते हैं कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फोर हंड्रेड स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू एट रुपीज तो हमने हमारे यहाँ पर कितना मिल रहा है थाउजेंड स्क्वायर मीटर तो फिर कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर वन लैख स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मच ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन लैख को एट से इंटू करेंगे और हंड्रेड से क्या कर देंगे हम डिवाइड क्योंकि हंड्रेड स्क्वायर मीटर है ना कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर हंड्रेड स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू एट तो वन लैख इंटू एट और हंड्रेड कहाँ आ जाएगा डिवाइड में तो जीरो जीरो कट हो गया तो एट इंटू थाउजेंड क्या है क्या आंसर एट थाउजेंड रुपीज थाउजेंड इंटू एट इज इक्वल टू एट थाउजेंड रुपीज टोटल कॉस्ट ऑफ देर फोर टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द प्लॉट टोटल कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द प्लॉट इज इक्वल टू इज एट थाउजेंड रुपीज क्लियर तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया तो आज होमवर्क में आपको क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर और फाइव ये फाइव क्वेश्चन और इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं एग्जाम्पल थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ये थ्री एग्जाम्पल थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और वन टू फाइव ये आपको होमवर्क में करना है ओके थैंक यू